En eksamensopgave i linje og funktion og ligninger. Vi får at vide, at 4 kubikmeter stabil grus koster 2270 kroner. Vi får også at vide, at 14 kubikmeter stabil grus koster 4820 kroner. Så vi har altså to støttepunkter her, og det, vi får yderligere at vide, at det er en linje af funktion, fordi vi får opgivet udtrykket for en linje af funktion her, hvor vi får at vide, at x det er mængden af grus, stabil grus, vi køber, altså kubikmeter, og y det er altså vores samlede pris i kroner. Så vi får den, på den måde at vide, at x det er altså vores øh, antal kubikmeter stabil grus, og y det er altså vores samlede pris. Nu bliver vi bedt om i spørgsmål A at regne A og B ud. Og A og B det er jo altså de her konstanter hen fra vores forskrift. Vi har en forskrift eller en formel for A, der hedder y2 minus y1, x2 minus x1. Og det er sådan set bare at sætte ind i den her formel y2, jamen vi ved y, det var vores pris, så vores y2 det må være 4820 kroner. Og vores y1 det er så 2270. Divideret med 14, det må være vores x2, og 4 er vores x1. Man skal altid passe på, at det er dem, der står under hinanden, der hører sammen. Nu skal vi regne det ud på lommeregneren. Pas nu på, for man skal altså huske sine øh, parenteser. Alternativt kan man jo regne det her ud først, og bagefter dividere med 10, fordi 14 minus 4 det er 10. Men husk de der parenteser, ellers så går det galt. Det her det giver 255 på lommeregneren. Det var altså vores A, der, der var 2250. Nu skal vi regne vores B ud. Og B kan faktisk isoleres som y minus A gange x. Kan man ikke lige huske det, så kan man bare isolere B heroppe fra, fra sin forskrift. Hvis man isolerer B her, så skal man altså trække AX fra på begge sider lige så Og det gør vi her. Men øh, der er to måder, vi kan regne det ud på. Vi kan bruge det der støttepunkt, eller vi kan bruge det der støttepunkt. Jeg vælger at bruge det her. Og på vores y, der skriver vi 2270. Og vores a har vi lige regnet ud, den var 255. Og vores x, der hører til de der 2270, det er altså vores fyrtal heroppe. Og regner man det ud, så får man altså 1250. Så vores forskrift for den her vognmand, der kører stabil grus ud, jamen det vil være y er lige med. Vores A, 255 gange x, plus vores B, der er 1250. I spørgsmål B skal vi forklare, hvad A betyder. Hvad betyder de her 255? De 255, det er prisen per kubikmeter stabil grus. Det kan vi se ved, at hvis vi kører 1 kubikmeter, jamen så skal vi altså sætte 1 ind på x's plads, og så bliver prisen 255 for en kubikmeter plus 1250. Og de der 1250, dem kan vi undersøge lidt om ved at sætte 0 ind på x's plads. Og det vil sige, at hvis vi køber 0 kubikmeter stabil grus, så ryger det her led jo væk, så er der kun 1250 tilbage. Så ligegyldigt hvor mange kubikmeter stabil grus vi kommer til at købe, så koster det altså 1250. Også selvom det er 0 kubikmeter. Så kørslen, det må være de 1250, altså den pris, vognmanden skal have for at komme ud og aflevere det hos forbrugeren. Mens at de 255, det er prisen per kubikmeter. Se, nu har jeg skrevet forskriften op for vores vognmand 1, men der findes også en vognmand 2. Han er lidt billigere i transport, han koster nemlig kun 750 kroner i transport. Men til gengæld så er hans stabil grus lidt dyrere per kubikmeter. Det koster nemlig 300 kroner per kubikmeter, for vi at vide. Nu kalder vi ham her for 1 og 2, vognmand 1 og 2. Det må jo gælde, at hvis man skal købe ganske få kubikmeter stabil grus, så kan det bedst betale sig at bruge ham her, vognmand 2, fordi hvis man kun skal have ganske få kubikmeter, så betyder transporten jo rigtig meget. Men til gengæld, hvis man skal have rigtig mange kubikmeter, så betyder transporten lige pludselig ikke så meget. Så er det mere kubikmeterprisen, der koster noget. Men spørgsmålet går på, hvornår, hvor mange kubikmeter stabilgrus skal man købe for, at vognmand 1 er billigst. 
Det kan løses på to måder. Det kan løses grafisk, og så kan det løses ved hjælp af en ligning. Men lad os først se på grafisk, hvad det betyder. Hvis det her det er vores pris, det er altså vores y, der står heroppe af, og x herhen af, det er vores øh, antal kubikmeter og stabil grus. Nu skriver jeg bare enheden her, det er lidt ukorrekt, men det er altså vores, hvor mange kubikmeter grus vi kører. Se, vi kan jo sagtens finde ud af at afvælge sådan nogle linjer og funktioner, fordi vores b-værdi her, lad os kigge på den her først, 750, det siger jo noget om, hvor på y-aksen vi skærer, og det her siger vi, det er lige 750. De 1250, det må ligge lidt højere op her, og det siger vi, det er lige 1250. Det er syvsker lidt, det er bare en skitse. Det her, det er vores hældningskotient. Når hældningskotienten er stor, så har vi en stejl linje, og når hældningskotienten er lidt mindre, så er den sådan lidt, mere, lidt mindre stejl. Så der må altså gælde, at den her, det er den stejleste kurve, og den her, den er sådan lidt fladere, og så på et eller andet tidspunkt, så vil de to jo altså møde hinanden. man 2 her, han er billigst i starten, hvorimod man 1 bliver billigere efter et eller andet antal kubikmeter. Grus. Og det er den, det antal, den x-værdi, der står hernede, det er den, vi skal finde. Hvornår er de to lige dyre? Og så sagde jeg, at det kunne vi også løse på en anden måde. Her har vi den helt ren grafiske løsning, og man kunne jo tage et millimeterpapir og så simpelthen tegne de to meget nøjagtigt. Ikke sådan noget syvsket noget, som jeg har lavet, men helt nøjagtigt, så kunne man aflæse den her x-værdi, og så havde man løst ligningen. Den anden mulighed, det var at man kunne løse ligningen ved at regne sig frem. For hvad må der gælde i det her punkt? Jo, der må jo gælde i sådan et punkt, når de skærer hinanden, at så vil de to y-værdier jo være ens. Altså den y-værdi, der er her. Y1 må være simpelthen lige med y2. Altså y1 er lige med y2. Og det vil sige, at vi kan sætte de der to ligninger lige med hinanden. De 255x plus 1250. Jamen det må være lige med de 300x plus 750. Og den ligning kan vi jo godt løse. Se, her står 300x og her står 255x, så lad os samle x'erne herover. Det gør vi ved at trække 255x fra på begge sider. Hvis jeg trækker 255 fra her på venstre side, jamen så står der kun 1250 tilbage. Hvis jeg trækker 255x fra på højre siden, 300x minus 255x, det må give 45x tilbage, plus de 750, der står her i forvejen. Se, nu har vi x'erne samlet herovre, så det vil sige, at nu skal vi så have tallene samlet på venstre siden. Så vi skal have de der 750 over på venstre siden, det gør vi ved at trække dem fra på begge sider lige Så nu trækker jeg 750 øh, fra herover, så står der kun 45 tilbage. Så skal jeg også huske at trække 750 fra herover. 1250 minus 750, det er 500. Og nu skal jeg så have isoleret vores x her. Og det vil sige, at de her 45, de skal væk. Så skal jeg bruge den modsatte regnsart af det, der står her. Altså den modsatte regnsart gange, det er jo dividere. Så jeg snyder lige her, og jeg dividerer så med 45 på begge sider af lige tegn. Så går 45 ud med 45 her, så tilbage får vi altså, at x er lige med 500 divideret med 45. Og regner man det ud på sin lommeregner, så får jeg 11,1. Og det vil altså sige, at man kan altså gå herned og aflæse på x-aksen 11,1. Så ved 11,1 kubikmeter, der er det altså ikke længere smart at bruge, eller billigst at bruge man 2. Når man kører over 11,1 kubikmeter stabil grus, så er det billigst at bruge vognmand 1. Så svaret det er altså 11,1, og husk nu lige at skrive sådan en konklusion som afslutning på eksamensopgaven.